आज के क्लस सेभन एर कोषे देखी सतर अर्थात बड़ क्षेत्र और आयत क्षेत्र क्षेत्रफल परिसीमा चैप्टार्ट आई चैप्टार्ट आलोचना करब तो से शुरू करार आगे तुम्हारा छोटो अनेक छोट क्लस थ्री फोर थे तुम्हारा सूत्रगुलो जानो सूत्रगुल चैप्टारे क्या लागे एखे नतून कि सूत्र से एक ही थको शुद्ध आयकार एक कठिन समस्या समाधान करब मेन सूत्रगुल बड़ क्षेत्र क्षेत्रफल बड़ क्षेत्र क्षेत्रफल समान बाहु इंटू बाहु बड़ क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य है दो मान चारे बाहू समान है एकटाई माप थे बाहू से ही बाहूटार स्कोर कर दे बाहुर दैर्घ्य के बाहुर दैर्घ्य दिए गुण कर ले बड़ क्षेत्र क्षेत्रफल पा जाक बर्ग एक जमन बाहुर दैर्घ्य जो मीटारे दे क्षेत्रफल बढ़ोबे बर्ग मीटार अब आयत क्षेत्र क्षेत्रफल हे दैर्घ्य गणित प्रस्थ ठीक है तो दैर्घ्य गणित प्रस्थ कर ले तुम जो एकक पा से हे देखो दैर्घ्यर एकको मीटार आर प्रस्थर एकको मीटार जो मीटारे देा थे आज जो सेंटीमिटारे देा थे तेल दैर्घ्यर एकको सेंटीमिटार प्रस्थर एकको सेंटीमिटार तेल सेंटीमिटार इंटू सेंटीमिटार हम जो है एकक तक के खाल करते हैं जो क्षेत्रफल तक क्षेत्रफल समान कूड़ी सेंटीमिटार ए रकम लिखले क्यों ना क्षेत्रफल एकक हे बर्ग सेंटीमिटार जो एककटाई लिखे तरह सामने बर्ग कतरा दीते अने भूले जाए तुम्हारा आशा करी भूलबे ना एरपर देखो हमारे चार देवाले क्षेत्रफल ये क्लस नतून शिखी चार देवाले क्षेत्रफल बोलते एक घर मेझे छाद बद दिए जे चारटे देवाल रही है से देवालगल क्षेत्रफल कत से हे मेझर परिसीमा परिसीमा बोलते एखे मेझर परिसीमा इंटू देवाले उच्चता तेल देवाले उच्चतार संगे मेझर परिसीमा गुण कर ले पा से एक घर चारटे देवाले क्षेत्रफल सेटार एकको है बर्ग मीटार ठीक है जो धर फुटे देा थे उच्चता और मेझर आकार सबकि फुटे देा थे एखे कक है चार देवाल क्षेत्रफल बर्ग फुट व स्कोर फुट ठीक है एरपर आो दो सूत्र से गो तुम्हारा छोट बला शिखे से बड़ क्षेत्र परिसीमा समान जेहेतु प्रत्येक बाहू समान चारटे बाहू समान तेल चार गणित एक बाहुर दैर्घ्य से बड़ क्षेत्र परिसीमा एर एकक जे रम एकक दे सरकम ही थक बड़ क्षेत्र दैर्घ्यटा जो किलोमीटारे देा थे तेल परिसीमा किलोमीटार ही बेरो और आयत क्षेत्र परिसीमार सूत्र हो गणित दैर्घ्य प्लस प्रस्थ ये लेखार समय भूल लिखे फेले ब्राकेटा दे लेखे दुई गणित दैर्घ्य दिए तरह लेखे जुक्त प्रस्थ तो से भूल हो गल शुद्ध दैर्घ्यटा के दुई दिए गुण कर ले तो ना दैर्घ्य और प्रस्थ दुटो जोग फल के दुई दिए गुण करते हैं सूतरा एखे ब्राकेटा दीते मन रखे और जो ये बार कर तक आगे दैर्घ्य संगे प्रस्थटा जोग कर जो बेरोबे जोग फलटा के दुई दिए गुण करते हैं यटारों एकक हे जेटा एकके दे से एककटाई है जमन धर आयत क्षेत्र दैर्घ्य समान पाँच डेकामिटार प्रस्थ समान तीन डेकामिटार तेल परिसीमाटाओ क्या एकक है डेकामिटार ठीक है और ये चैप्टार अंक करते गले बेसिक नलेजा थका दरकार से एकक क्यों परिवर्तन करते हैं जमन जानी एकदम छोटो शुरू कर बड़ एकक दिखे जो जाए पासी मिलीमिटार मिलीमिटारे थे मिलीमिटार के दस दिए भाग कर ले मैं छोटो एकक अच्छा प्रथम रखी छोटो एकक बड़ एकके जदि जो तेल भाग करते हैं आर बोली छोटो एकक बड़ एकके जो भाग करते हैं एवं बड़ एकक छोटो एकके जो गुण करते हैं ये दो जेने गलम एबार बेपार हे कत दिए गुण करब कत दिए गुण करब ये बुझते गले जानते हैं जो एककगल परपर कि आथम सब छोटो मिलीमिटार तपर सेंटीमिटार तपर डेसिमिटार तपर मिटार तपर हे डेकामिटार तपर हेक्टोमिटार तपर कलोमीटार तेल मिटारे थे छोटो तीनटे हे एट मीटार तरह छोटो तीनटे हे डेसिमिटार सेंटीमिटार मिलीमिटार और मीटारे थे बड़ हे डेकामिटार हेक्टोमिटार कलोमीटार एवे कत दिए गुण करब से भाग करब से बुझते गले कत घर जो बुझते हैं जेमन धर तुम्हें सेंटीमिटार थे हेक्टोमिटारे जो है तेल तुम्हें को संख्या सेंटीमिटार एकके देा आज से तुम्हें हेक्टोमिटारे जो है तेल प्रथम ही देखे नहीं कि ना छोटो बड़ते जो है तो छोटो बड़ते जो गले करते हैं भाग करते हैं कत दिए ना देखो हमें गुणब किस क्या जा डेसिमिटार थे हेक्टोमिटारे जा ना कि बल्लम जान सेंटीमिटार थे हेक्टोमिटारे जा सेंटीमिटार थे 
সেন্টিমিটারটাকে বাদ দিয়ে তারপর থেকে গুনতে শুরু করব আবার বলছি সেন্টিমিটার থেকে তোমাকে যদি হেক্টোমিটারে যেতে বলে তাহলে আমরা এখান থেকে কি ক্রম করে গুনবো সেন্টিমিটারের পরে কি আছে ডেসিমিটার মিটার ডেকামিটার হেক্টোমিটার তাহলে কি পেলাম চার তাহলে একের পিঠে চারটে শূন্য দিয়ে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো আমরা লিখছি ধরো এক নয় পাঁচ তিন দুই সাত সেন্টি মিটার সমান কত হেক্টোমিটার ठीक है ये जी प्रश्न है तेल की करब जेटा आई संख्या सेंटीमिटार थे हेक्टोमिटारे जा मैं छोटो बड़ एक जा भाग करते कत दिए एक और तार पीठे कटा शून्य है से गुणब सेंटीमिटार एखे आरपर थे गुणा शुरू करब सेंटीमिटारे पर डेसिमिटार मिटार डेकामिटार हेक्टोमिटार তাহলে চারটে চার পেয়েছি তাহলে একের পিঠে চারটে শূন্য দেব ঠিক আছে তাহলে একের পিঠে চারটে শূন্য দেওয়া মানে দশমিক বিন্দু চার ঘর কোন দিকে সরবে বা দিকে সরবে তাহলে এইখানে দশমিক বিন্দু ছিল এক ঘর সরল দু ঘর সরল তিন ঘর সরল চার ঘর সরল তাহলে আমরা কত পেলাম উনিশ দশমিক পাঁচ তিন দুই সাত হেক্টোমিটার একইভাবে তোমাকে ধরো বড় একক থেকে ছোট এককে যেতে বলছে তাহলে তোমাকে ধরো বলেছে যে সাত তিন দুই পাঁচ আচ্ছা সাত তিন দুই পাঁচ নয় সাত তিন দশমিক দুই পাঁচ ঠিক আছে সাত তিন দশমিক দুই পাঁচ ডেসি ডেকামিটার কি বলেছে ডেকা মিটার সমান কত মিলিমিটার ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কি করছি বড় একক থেকে ছোট এককে যাচ্ছি বড় একক থেকে ছোট এককে যেতে গেলে যে সংখ্যাটা থাকবে তাকে গুণ করতে হবে গুণ করতে হবে কত দিয়ে এক দিয়ে এক দিয়ে নয় একের পিঠে কটা শূন্য হবে সেটা তোমাকে গুনতে হবে তা ডেকামিটারটা বাদ দাও ডেকামিটারের পরে কি আছে ডেকামিটারের পরেই হচ্ছে মিটার তারপরে বলো ডেকামিটারের পরে মিটার মিটারের পরে ডেসিমিটার তারপরে সেন্টিমিটার তারপরে মিলিমিটার তাহলে এটাও একের পিঠে চারটে শূন্য হয়ে গেল ডেকামিটারের পর থেকে গুনবো মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার তাহলে চারটে শূন্য পাচ্ছি তাহলে এখানে চারটে শূন্য বসি দাও তাহলে একের পিঠে চারটে শূন্য দিয়ে গুণ মানে দশমিক বিন্দু চার ঘর ডান দিকে সরবে তাহলে এক ঘর সরালাম দু ঘর সরালাম দু ঘর সরানোর পরে আর তো পাচ্ছি না তাহলে এখানে আরো দুটো শূন্য দিতে হবে তবে আমি আরো দু ঘর সরাতে পারবো তাহলে আমাদের এখানে উত্তর হয়ে গেল সাত তিন দুই পাঁচ শূন্য শূন্য দেখো এখানে দশমিক ছিল এখানে তিয়াত্তর পরে দশমিক ছিল এক ঘর ষোলো দু ঘর ষোলো তিন ঘর ষোলো চার ঘর ষোলো তাহলে সাত তিন দুই পাঁচ শূন্য শূন্য মিলিমিটার ঠিক আছে এইটা হলো আমাদের নর্মাল এককের পরিবর্তন যেটা তোমরা আগেই শিখেছ কিন্তু এখানে তোমাদেরকে বর্গ একক বা বর্গ মিটার বর্গ সেন্টিমিটার এরকম এককেরও পরিবর্তন করতে হবে তাহলে দেখো যদি তোমাকে বলে যে সতেরো বর্গ সেমি সমান ড্যাশ বর্গ মিটার ঠিক আছে তাহলে বর্গ সেন্টিমিটার থেকে আমাকে বর্গ মিটারে যেতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা হিসাব করব সেটা হচ্ছে এক বর্গ সেমি এটার মানেটা কি এক বর্গ সেমি মানে কি এক বর্গ সেমি মানে হচ্ছে এক সেমি গণিত এক সেমি ঠিক আছে এবার এক সেমি এক সেমিকে তুমি মিটারে নিয়ে যাবে তাহলে এক সেমি মানে কত মিটার ছোট থেকে বড় এককে যাচ্ছি বড় এককে যেতে গেলে আমাদের ভাগ করতে হবে কি দিয়ে না একের পিঠে শূন্য দিয়ে কটা শূন্য না সেন্টিমিটারের পর থেকে কোনো সেন্টিমিটারের পরে ডেসিমিটার মিটার তাহলে দু ঘর তাহলে একশো দিয়ে ভাগ হচ্ছে তাহলে এক ভাজিত একশো মিটার হয়ে গেল তাহলে সেন্টিমিটারকে মিটার করলাম এইটা আবার এটাও হবে এক সেমি আছে এটাকেও মিটার করলে এক ভাজিত একশো মিটার ঠিক আছে তাহলে এক ভাজিত একশো এককে একশো দিয়ে ভাগ করলে কি হবে না দশমিক বিন্দু যটা শূন্য আছে তঘর 
बाकी सर जिरो पॉइंट जिरो वन गल देखो एखे एक छो एक घर दशमिक शून्य दो घर दशमिक शून्य क्या दो घर शोलो ना एक पीठ दो शून्य दिए भाग हम भाग हम बाकी दशमिक सर एटार जो ये मीटार इंटू आ जिरो पॉइंट जिरो वन मीटार एबारे दुटो के गुण करते तेल प्रथम दशमिक गुण करार्ज्जा शुद्ध संख्यागुलो के गुण कर नहीं तेल एक संगे एक गुण कर ले कत पा एक पा एवे मोट जत घर आगे दशमिक है गुणे देखिए देव तत घर तेल एखे आज दूघर एखे आज दूघर तेल मोट चार घर आगे दशमिक जाए दुई और एखे दुई दुए दुए चार जो कर ले देखो एक घर दशमिक सरल और एक घर दशमिक सरल और एक घर दशमिक सरल और एक घर दशमिक सरल ये दशमिक है और सामने दशमिक बिंदु दी ना तरह एक शून्य लिखे दीते हैं एखे शून्य ना दी दशमिक बिंदुटार को दाम थे ना तेल चार घर दशमिक सर दिल की हो जाए वर्ग मीटार एक बर्ग सेमी समान एत बर्ग मीटार जो है तेल सतर बर्ग सेमी समान कत बर्ग मीटार है तेल सतर संगे ये गुण कर दीते हैं तेल सतर संगे ये गुण कर ले पा जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन सेभेन बर्ग मीटार तेल एक ही भाव जदि बड़ एकक छोट एकके जाए जेमन तुम्हें जो एखे बला था जिरो पॉइंट सेभेन टू सेभेन टू फाइव बर्ग किमी समान बक्स बर्ग मीटार ठीक है वर्ग किमी थे वर्ग मीटारे जो ठीक है वर्ग किमी थे वर्ग मीटारे जो गांधी करब देखो प्रथम लिखब एक बर्ग किमी समान एक किमी इंटू एक किमी ठीक एक किमी मान जान एक हजार मीटार इंटू आर एक किमी आर एक हजार मीटार दिए गुण करते गुण कर ले पा एक पीठे एक दो तीन टे चार पांचटा छा बर्ग मीटार तेल एक बर्ग किमी मान एत बर्ग मीटार तेल क घर दशमिक सर एक घर दो घर तीन घर चार घर पांच घर छ घर छ घर दशमिक सर तेल तीन घर सर ले सात सौ पचिस हे तीन घर सर ले तीन टे शून्य है तेल देखो एक घर दो घर तीन घर चार घर पांच घर छ घर दशमिक सर तेल एत बर्ग किमी मान एत बर्ग मीटार हमें पे गलम ठीक है एवे बे देखी कि बोलते बेर प्रथम अंकटा कि बोलते जे जे वर्गकार चित्रे एक बाहुर दैर्घ्य चार सेमी तरह परिसीमा कत है तेल बाहुर दैर्घ्य के चार दिए गुण कर लेकिन बर्ग क्षेत्र परिसीमा है तेल चार चारे षोलो सेमी है एक वर्गकार जमिर परिसीमा कूड़ी मीटार जमीटार परिसीमा हे कूड़ी मीटार तरह क्षेत्रफल बार करते हैं क्षेत्रफल बार करते गई प्रयोजन क्षेत्रफल बार करते गहुर दैर्घ्य जाना प्रयोजन क्योंकि बाहुर दैर्घ्य तो एखे देवा नहीं परिसीमा देव आज परिसीमा देखान बाहुर दैर्घ्य बार करते बड़ क्षेत्र परिसीमार सूत्र हे चार गणित बाहू तेल चार गणित बाहू कर ले मीटार ताहले चारटे बाहुर दैर्घ्य जो कूड़ी मीटार है तेल एक बाहुर दैर्घ्य चार दिए भाग कर ले जा चार दिए भाग कर ले चार पाँचे कूड़ी तेल पाँच मीटार कर एक बाहु जे बड़ क्षेत्र एक एक बाहुर दैर्घ्य पाँच मीटार कर तरह परिसीमा पाँच चारे कूड़ी मीटार तैना तेल बाहुर दैर्घ्य जदि पाँच मीटार है तेल क्षेत्रफल कत है पाँच इंटू पाँच मैं बाहू इंटू बाहू को पाँची पाँच इंटू पाँच तेल पाँच पाँचे पचिस एककटा कि बर्ग मीटार है तेल उत्तर है पचिस बर्ग मीटार तपर कि एक आयत क्षेत्र दैर्घ्य आठ सेमी प्रस्थ पाँच सेमी हम आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कत है तेल आठ सेमी और पाँच सेमी गुण करते आठ पाँचे चल्लिस बर्ग सेमी उत्तर है तपर कि एक बर्ग किमी समान कत बर्ग डेका मीटार तेल एक किमी समान कत डेका मीटार एक किमी समान किमिर पर देखो गुण किमिर पर हे हेक्टोमीटार डेका मीटार तेल एकश दिए गुण है तेल एक किमी समान एकश डेका मीटार तेल एक किमी इंटू एक किमी मैं एकश इंटू एकश एकश इंटू एकश मैं एक पीठे चारटे शून्य हो जाए तेल एक बर्ग किमी समान एक पीठे चारटे शून्य बर्ग डेका मीटार आर एखे एक बर्ग मीटार समान कत बर्ग हेक्टोमीटार एक ही भाव एखे छोटो एकक बड़ एकके जा भाग करते हैं अलरेडी को देखी अनेकगुल सरम भाव कर ठीक है निजेरा एकटाई मात्र दिल निजे पाँच बर्ग मीटार और पाँच मीटार बर्ग बोलते कि बुझी लिखी देखो पाँच बर्ग मीटार पाँच बर्ग मीटार मान एक जमिर क्षेत्रफल हे पाँच बर्ग मीटार ठीक है तर मैं तरह दैर्घ्य और प्रस्थ गुण करारे 
আমরা পাঁচ বর্গ মিটার পেয়েছি আর পাঁচ মিটার বর্গ মানে একটা জায়গা যার এক দিকটা পাঁচ মিটার আর এক দিকটা পাঁচ মিটার পাঁচের বর্গ ঠিক আছে তাহলে পাঁচের বর্গ কত পাঁচের বর্গ হচ্ছে পাঁচ ইন্টু পাঁচ সমান পঁচিশ তাহলে পাঁচ মিটারের বর্গ মানে পঁচিশ বর্গ মিটার ঠিক আছে তাহলে পাঁচ বর্গ মিটার মানে তো পাঁচ বর্গ মিটার আর পাঁচ মিটার বর্গ মানে এখানে পাঁচে স্কোয়ার করে দেবে দিয়ে হয়ে যাবে পঁচিশ বর্গ মিটার ঠিক আছে তারপরটা কি বলছে একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দু সেন্টিমিটার বর্গ হলে ওই বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে দুই সেন্টিমিটারের বর্গ তার মানে দুটোই দু সেন্টিমিটার করেই হবে তার জন্য ওই দুই ইন্টু দুই করে দুই সেন্টিমিটারের বর্গ পাব তার মানে দু সেন্টিমিটার বর্গ মানে এখানে কত বর্গ সেন্টিমিটার দু সেন্টিমিটার বর্গ মানে দুয়ের স্কোয়ার মানে চার বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি চার বর্গ সেন্টিমিটার হয় তাহলে বাহু ইন্টু বাহু সমান চার কারণ বাহু স্কোয়ার মানে চার তাহলে বাহু মানে দুই তাহলে বাহু হয়ে যাবে দুই সেন্টিমিটার ঠিক আছে তারপরটা কি বলছে একটি আয়তক্ষেত্র আঁকি যার ক্ষেত্রফল তিরিশ বর্গ সেমি হিসাব করে দেখি ওই আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কি কি নিতে পারি তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে তিরিশ বর্গ সেমি দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থ গুণ করলে তিরিশ পাবো তাহলে পনেরো দুগুণে তিরিশ হয় তাহলে পনেরো মিটার যদি দৈর্ঘ্য হয় আর প্রস্থ যদি দু মিটার সরি সেন্টিমিটার বলেছে তাহলে পনেরো সেন্টিমিটার যদি দৈর্ঘ্য হয় আর দু সেন্টিমিটার যদি প্রস্থ হয় তাহলে পনেরো দুগুণে তিরিশ হয় আবার সেটা না করে তুমি যদি তিন সেন্টিমিটার প্রস্থ করো তাহলে তিন দশে তিরিশ তার মানে তখন তোমাকে দৈর্ঘ্যটা দশ সেন্টিমিটার নিতে হবে এইভাবে তুমি অনেক নিতে পারো অসংখ্য নিতে পারো এর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই যে কতগুলো নেওয়া যাবে অসংখ্য নেওয়া যাবে ঠিক আছে কিন্তু যদি চল্লিশ বর্গ সেমি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র হয় তাহলে হয় তাহলে তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি নিতে পারি তাহলে চল্লিশ হলে আমরা আমরা চার চার সেমি হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিতে পারি চার সেমি প্রস্থ আর দশ সেমি দৈর্ঘ্য নিতে পারি তাই না আবার আট পাঁচে চল্লিশ হয় তাহলে পাঁচ সেমি প্রস্থ আর আট সেমি দৈর্ঘ্য নিতে পারি এরকম অসংখ্য নিতে পারি তাই না ঠিক আছে এর পরেরটা কি বলছে মিহির একটি পিচ বোর্ডের বর্গক্ষেত্রাকার কার্ড তৈরি করেছে মিহির একটি পিচ বোর্ডের বর্গক্ষেত্রাকার কার্ড তৈরি করেছে যার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ছ সেমি ওই কার্ডের ক্ষেত্রফল কত হিসাব করি তাহলে বর্গক্ষেত্র দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য বলা হচ্ছে ছ সেমি তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু ইন্টু বাহু মানে ছয় ইন্টু ছয় ছত্রিশ একক হবে বর্গ সেমি পাঁচ মিটার বর্গের ক্ষেত্রফল ড্যাশ বর্গ মিটার পাঁচে স্কোয়ার মানে পঁচিশ হয় তাহলে এর উত্তর হবে পঁচিশ বর্গ মিটার তারপরে তিনেরটাই কি বলেছে তিনেরটাই বলেছে আমি একটি সাদা আয়তকার কাগজে পাশের ছবির মতো দুটি ছবি এঁকেছি ঠিক আছে এক নং ছবি সাদা কাগজের কতটা জায়গা জুড়ে আছে লিখি তাহলে এক নম্বর ছবিটা সাদা কাগজে কতটা জায়গা জুড়ে আছে না আট সেমি ইন্টু আট সেমি বর্গ কাঠ চিত্র এটা তাহলে আট আটে চৌষট্টি বর্গ সেমি জুড়ে আছে এই প্রথম ছবিটা দু নং দু নং ছবি সাদা কাগজে কতটা জায়গা জুড়ে আছে দু নম্বর ছবির এক দিকটা ছ সেমি এক দিকটা দশ সেমি আয়তাকার ছবি তাহলে এটা ছয় ইন্টু দশ করলে ষাট বর্গ সেমি হবে এক নং এবং দুই নং ছবি আঁকার পরে আমার সাদা কাগজে আর কতটা জায়গা পড়ে রইল হিসাব করে লিখি তাহলে সাদা কাগজের মোট জায়গা কত ছিল এদিকে ছিল কুড়ি সেমি আর এদিকে ছিল বত্রিশ সেমি তাহলে মোট সাদা কাগজের ক্ষেত্রফল ছিল বত্রিশ ইন্টু কুড়ি বর্গ সেমি সেখান থেকে প্রথম ছবিটা বাদ দাও প্রথম ছবি হচ্ছে আট ইন্টু আট বর্গ সেমি আর দ্বিতীয় ছবিটা বাদ দাও সেটা হচ্ছে দশ ইন্টু ছয় বর্গ সেমি তাহলে এইটা গুণ করবে সেখান থেকে এই দুটো গুণফল বিয়োগ দেবে যেটা পাবে সেটাই হচ্ছে সাদা অংশর ক্ষেত্রফল আর চারেরটা কি বলছে আমার খাতার পাতা একটি পাতা পনেরো সেমি লম্বা এবং বারো সেমি চওড়া তাহলে পনেরো সেমি লম্বা আর বারো সেমি চওড়া চার পাশে দু সেমি চওড়া মার্জিন দিয়ে বাকি অংশে লিখলাম তাহলে মার্জিনটা খাতার ভেতরে দেবে না বাইরে দেবে অবশ্যই ভেতরে দেবে তাহলে চার দিকে দু সেমি চওড়া আমরা মার্জিন দিয়েছি এই দিকটাও যেমন দু সেমি চওড়া এই দিকটাও দু সেমি চওড়া এই দিকটাও দু সেমি চওড়া এই দিকটাও দু সেমি চওড়া ঠিক আছে সব দুই লিখেছি এগুলো লিখেছি ঠিক আছে এবার বলছে ছোট করে ছবি এঁকে পাশে দেখায় যে যে অংশে লিখলাম তার ক্ষেত্রফল কত আর যে অংশে লিখলাম না তারই বা ক্ষেত্রফল কত তাহলে প্রথমে আমরা ভেতরের অংশটার ক্ষেত্রফল বার করব তাহলে দেখো এইখান থেকে শুরু করে এইখান পর্যন্ত হচ্ছে পনেরো সেমি আর মার্জিন দেওয়ার পরে এই দিকে কত বাদ গেছে দুই বাদ গেছে এদিকে কত বাদ গেছে এদিকেও দুই বাদ গেছে তাহলে এই যে ভেতরটা হলো সেটা কত হলো না পনেরো থেকে এদিকে দুই বাদ গেল তেরো হলো আবার এদিকেও দুই বাদ গেল তাহলে এগারো হলো তাহলে পনেরো মাইনাস 
চার চলে গেল ঠিক আছে তাহলে এদিকটা হয়ে গেল এগারো একই ভাবে এদিকটা কত ছিল বারো ছিল তার মধ্যে এদিকে দুই বাদ গেল দশ হলো এদিকে দুই বাদ গেল আট হলো তাহলে এদিকটা হয়ে গেল আমার এগারো আর এদিকটা হয়ে গেল আট তাহলে ভেতরের ক্ষেত্রফলটা হয়ে গেল অষ্টআশি বর্গ সেমি সেমি স্কোয়ার তাহলে ভেতরটা হয়ে গেল অষ্টআশি বর্গ সেমি আর মোট ক্ষেত্রফল কত মোট ক্ষেত্রফল হচ্ছে পনেরো ইন্টু বারো বর্গ সেমি সেখান থেকে তুমি যতটাই লিখেছ অষ্টআশি বর্গ সেমিটা বাদ দিয়ে দিলেই যেখানটা লেখনি সাদা জায়গাটার ক্ষেত্রফলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা প্রথম পাতায় যতগুলো অঙ্ক আছে করে নিলাম পরের দিন আমরা এরপর থেকে করব এই পর্যন্ত তোমরা করে রাখবে ঠিক আছে